l'entreprise principale qui est Ludic Designer Confiseur, qu'on a démarré à Marieville en 2006. C'est vraiment une entreprise de distribution. On importe la confiserie, principalement des États-Unis, un peu d'Europe aussi, puis on distribue à des commerces un peu partout au Canada. Aujourd'hui, on a deux divisions, le Ludic, Designer Confiseur, puis on a Kenju, entreprise Kenju, qui est une succursale de détail. On a parti ça en 2013, puis rendu aujourd'hui, on est rendu à six succursales. Plus on grandissait, puis plus on grossissait, bien, je voulais vraiment aller chercher un mentor qui pouvait comprendre ma position, un mentor qui allait être capable de savoir c'est quoi de l'importation, puis c'est quoi de la distribution. Je veux qu'il comprenne mon marché, qu'il comprenne ma game. Euh, c'est là qu'on a rencontré M. Jean Cagaron qui était dans les boulons, qui faisait de l'importation et de la distribution. Je n'ai pas besoin d'expliquer dans les détails. Je commence une phrase, je le vois sourire. Je vois déjà qu'il comprend ce que je suis en train de lui dire, de lui expliquer. Souvent, quand tu es un entrepreneur et que tu parles avec des gens, tu ne peux pas parler comme dans le fond de ton âme de ce qui se passe dans ta tête parce que les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Fait que quand tu parles avec quelqu'un comme Jean, tu peux rentrer dans les détails, tu peux aller creux. Puis ce que lui va t'expliquer ou ce que moi je vais lui expliquer, on va se comprendre totalement sur nos besoins. Nos rencontres sont vraiment aléatoires, selon les besoins, selon les moments. J'ai-tu un problème qui arrive, j'ai-tu un défi qui s'en vient. D'avant de prendre une décision, des fois, que tu peux l'appeler, puis de jaser avec lui d'une situation, puis qu'il va te conseiller, ça ne veut pas dire que je vais aller dans ce chemin-là. Mais au moins, j'ai quelqu'un qui me suggère des points, puis qui me conseille avant de prendre une décision. Puis juste ça, c'est apaisant des fois.